Morning, sir. Let's say, I'm ready to do it. Video going to do Safon, eh? Yes, sir. Myopia, defect nagaranam, engana karaktiyam, edilensi usiyam. Myopia, defect nagaranam, elongation of eyeball, uh, focal length, corona gori, uh, pinna, uh, concave length of each appropriate or obesity. Okay, it's taken. Skipin, eh? Sir, a hypermetropia, hypermetropia. I'll uh, focus the cool the Shortening of eyeball. Correction of uh, dispersion splitting of light. Okay. Composite light and light and split the amateur law. Composite light only good light and split in and the third part of the examiner. You give composite light into its component colors and allele constituent colors. No paranum at all. As an old ladding colors and other split in and a dispersion or in a Nima in a split in the yeah. Aba wide light to mark Red color, red color, red split down. Yellow, orange, orange color, orange split down. Okay. Red, blue, green split down. Because if you primary color, then you pair it. Because this is the color that you have. Red, blue, green. Nima. Yes, sir. Uh, this dispersion is not complete. If one color is split down, then another color is split down. One color is split down, then another color is split down. Another color is split down. Another color is split down. All the color on the wave let the cool light, the color on the wave let the coral. I don't know. Wave in the cool the color on the cool the DVT. Wave the the Wave of the coronal or the lady. I'm going to have a wavelength to deviation good. I can wavelength to the deviation go over you. DVT is not a Refraction. DVT live in the chapter. Okay, DVT and then DVT. But she DVT came, 
കുറച്ച് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഡിവേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കരുതേ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു വേറെ എല്ലാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആ ഓക്കെ അമി ഏത് കളറാണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറവ് ഏത് കളറാണ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത് കുറവ് വയലറ്റിന് വയലറ്റിന് ഓക്കെ അമിയാ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയാ സംഭവം എങ്ങനെയാ എന്ത് അല്ല സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് കഥ പറ സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ <laughs> 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 ആവുള്ളൂ <laughs> 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 നമ്മൾ അപ്പാരന്റെ പുസ്തിനി കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇതാവുള്ളൂ ഈ ട്വിങ്കിളിങ്ങിനുള്ള റീസൺ പറയുമ്പോ അത് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ അഫ്സറേ അഫ്സറേ എന്താടാ ടിന്റെ ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ടിന്റെ ഇഫക്ട് പണ്ട് പഠിച്ചാടാ ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു ടിന്റെ ഇഫക്ട് ഇതപ്പോ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് വന്ന് നിനക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ തലാണ് നീ എക്സാമിന് എഴുതുള്ളൂ ഏ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു പോയതല്ലേ എന്താ ടിന്റൽ അറിയോ അറിയില്ല വോയിസ് ഓഫ് ചെയ്തോ ദേ അറിയില്ല നമുക്ക് ഐഹാൻ അറിയാം ഓക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തവരെ വേണ്ട ജനത്തിനും അറിയാം ഫഹദ് കൈ പൊക്കുന്നില്ലോ അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഫഹദേ എന്താ ടിന്റൽ ഇഫക്ട് ഓക്കെ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്നതിനെയാണ് ലൈറ്റ് റീസൺ എന്താ മോനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്നത് എന്താടാ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ആ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്താ അതിനകത്ത് ടിന്റെ ഇഫക്ട് വരുന്ന ഏത് ടോപ്പിക്കിലാ ഏത് ടോപ്പിക്കിന്റെ താഴെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ടോപ്പിക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്പേഷൻ രണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്രാക്ഷൻ മൂന്ന് സ്കാറ്ററിങ് സ്കാറ്ററിങ് കാരണമാണ് ടിന്റെ ഇഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആരെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ടിന്റെ ഇഫക്ടിന് കാരണം എന്ത് പാർട്ടിക്കൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആ പാർട്ടിക്കൾ ഒരു പേര് വിളിക്കുക എന്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് ടൈനി അല്ല ടൈനി എന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ ചെറുതെല്ലാം പെടുകയുള്ളൂ എന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിലുള്ള പാർട്ടികൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും അല്ലെന്ന് വേറെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാൻ ഓരോ ലെറ്റർ ബോർഡിൽ എഴുതട്ടെ അല്ലെ ഓരോ ലെറ്റർ പറയാം ബോർഡിൽ എഴുതാം ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സി പറഞ്ഞോടാ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഓ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടികൾ എന്നാടാ ഇല്ലടാ അവനെ പറഞ്ഞോട് അവൻ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല ബോർഡിൽ അവൻ പറഞ്ഞു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കൾ കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് ആരെങ്കിലും കേട്ടോ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കൾ എന്താ അതിന് മാത്രം പാട് ഏ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിന്റെ ഇഫക്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കൾ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആയി മാറുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടാലാണ് നമ്മൾ ടിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും തേർഡ് നമ്മൾ എനർജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഇത് മൂന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തെല്ലാം വരും നോക്കാം കേട
इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्षन नाम अद्यम एरफी कोलटेज वोलटेज नेक्स्ट इवर मूं पेर तमिल कणक्टर साधन अद्जा ओके इंट्रोडक्षन अरंटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आयर कूड़ी चार्ज अवे कूड़ल चार्ज कुमेंगे वीडल चार्जि एमंट चमयत कूड़ा कूड़ा अवे कूड़ा अब अदीटन ईक्टी इंटनसीटी ऑफ कंटो इन यूनिट यूनिट इंपॉर्ट यूनिट आंबियर नेक्स्ट चार्जि एमंट चार्ज इन यूनिट कुछ इन मूटिया कलिया वोसाइल अल नाम दिवस रेणी वैगिटर कूड़ल कमे सौंड अल अब ना संसाट फिलोसफी ओके अब अड़ वोलटेज आोलटेज ओके अब वोलटेज का फोमुला वि इसवल टू डब्ल्यू बै क्यू आटो वि इसवल टू डब्ल्यू बै क्यू डब्ल्यू ने नाम वर्कड़ा पर अवे एनर्जी एके वर्कर्जी ओके अब एनर्जी एनर्जी आईट स्टोर वर्क पढ़ी अब वर्क पकड़े एनर्जी टेम करक्ट वर्क ओर एनर्जी डिवैड बै क्यू एम ओके अब इन इनो डब्ल्यू आब्ल्यू वि वर्क वर्क अवे नर्जी एनर्जी इन रुमन वर यूनिट जूल जूल ओके वर्क आनर्जी आवे यूस यूनिट जूल जे फोर जूल अड़ क्यू आू ना वि नमक वि वोलटेज वोलटेज ओके वोलटेज यूनिट वर वि वोलटेज यूनिट वि वोलटेज लेटर वि आर क्यू आू ना ऑलरेडी पढ़ी एमंट ऑफ चार्ज एमंट ऑफ चार्ज एमंट ऑफ चार्ज एमंट ऑफ चार्ज नेप्रसंट लेटर क्यू आूनिट ऑलरेडी पढ़ी कुछ 
എത്രയാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും എടാ ഇവിടെ നേ ആ കേട്ടാ ക്യൂ കാണാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ക്യൂ ഈസിക്കൽ ടു എൻ ഇ എന്ന ഒരു ഫോർമുല കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ കേട്ടോ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ആണേ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഓൾറെഡി വേണേ ഓംസ് ലോ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ വേറെ ഇക്കും കാരണം ഓംസ് ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയടാ എൻ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മറ്റേ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഓക്കെ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി കണ്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓംസിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ല ഈ പറയുന്ന ഓംസിലോ ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം ഓംസിലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ എന്നൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഫാക്ടറികൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ഈസ് ലെങ്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നത് മീറ്റർ അടുത്ത് ഏരിയ അല്ലെ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ ഏരിയ ആണ് ഒരു വയറിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ വയർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടോ ഫുൾ ഏരിയ അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കളർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് കണ്ട ഈ ഏരിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേരെ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല ഒന്നല്ല ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എടുക്കാം നമ്മൾ ഏതെടുത്താ ചെയ്തേ നമ്മൾ എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു ഫോർമുല എടുത്തില്ലായിരുന്നോ എടാ ഒരു സെക്കൻഡേ എടാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒൻപതര വരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാണ് പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ പേരൻസിനോട് എല്ലാവരുടെയും പേരൻസിനോട് നിർബന്ധമായിട്ടും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് റിവിഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ എടാ ഏത് ഫോർമുല വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണോ എളുപ്പമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാന്ന് പറയാതെ ചെയ്ത പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ലേ അതോ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ആദ്യം നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ചെയ്തു പോയില്ലേ എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ വലുതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർമുല തിരിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഏതായിരുന്നു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പിന്നെയും ഡിവിഷൻ വരുമല്ലേ ഏതിട്ട് ചെയ്തേ ഓർക്കണ്ടോ ആണോ മോളെ ഹന പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണോ ഡാ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണോ ഓക്കെ എന്നാൽ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഏതാനും കുഴപ്പമില്ല വേണേൽ രണ്ടും എഴുതിക്കോ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അന്നേരം ഡയമീറ്റർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൂ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് അപ്പൊ ഏ ഏരിയ മനസ്സിലായി ലെങ്ത് മനസ്സിലായി അതിനകത്തുള്ള ഒരേ ഒരു സാധനം റോ ആണ് റോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഇതാ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അല്ല അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റോ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഓം മീറ്റർ എന്നാണ് ഓം മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ആറ് പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് കൂടെ എഴുത
ഒരേണത്തിലെടുക്കും <laughs> 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 ഓക്കെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലും വൺ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലും എടുത്തിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നിക്രോമിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിക്രോമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോപ്രോവറിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിലോ അതാണ് കുഴപ്പം അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കേട്ടോ ാരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട് ആ ലോയുടെ പേരാണ് ഓംസ് ലോ അതായത് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം ഈ സാധനം നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഒരു തവണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട വരും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ഓംസ് ലോ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട വരും വി ഇസ് കാരണം സീരീസിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാലും ചെയ്യേണ്ട വരും പാരലിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാലും ചെയ്യേണ്ട വരും വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഓംസ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇതാ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് വി കാണാൻ ചോദിക്കാൻ പിള്ളേരെ അല്ലേ ഒന്നല്ല ഈ വി കാണാൻ ചോദിക്കാം വി കാണാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വി സോറി സോറി അതല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളോട് വി കാണാൻ നമ്മളോട് ഐ കാണാനായിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഐ കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇത് മാറി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ആറ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എൻ ആണ് വരിക ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉടായ്പ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ വേറെ കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ചില പൊട്ട പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കണ്ടാൽ മതി അതായത് വി മേളിൽ എഴുതി വി മേളിൽ എഴുതും എന്നിട്ട് ഐ ആർ താഴെ എഴുതും എന്നിട്ട് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് മറച്ചു പിടിക്കും വി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി മറച്ചു പിടിക്കും ഐ ഇൻ ടു ആർ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഐ മറച്ചു പിടിക്കും വി ബൈ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആർ മറച്ചെടുക്കും വി ബൈ ഐ ഓക്കെ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഉഡായ് മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പഠിക്കേണ്ട ശരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ ഒക്കെ മാറ്റി പഠിക്കേണ്ടതാണ് വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് റെസിസ്റ്റർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററുകളെ എങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ റെസിസ്റ്ററുകൾ രണ്ട് രീതിക്കാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് സീരീസിലും അടുത്തത് പാരലലും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് സീരീസിൽ ഇവരെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം സീരീസ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇവരെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പാരലൽ ഓക്കെ എന്താണ് സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സീരീസ് ഇനി ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വഴികൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സീരീസ് കണക്ഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കറണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കറണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോടാ ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജിനെ ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കും അത് പ്രത്യേക ഓർത്തോളേ കഴിഞ്ഞ ബൈ വീക്കിലി എക്സാമിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ സംഭവം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എടാ സീരീസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയും സീരീസിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യില്ല സീരീസി
ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് അല്ല പിള്ളേരെ ഇവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കണ്ട അത് രണ്ടും ഡിവൈഡഡ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായി വി വൺ വി വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ടു ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ സീരിയസ് കണക്ഷന്റെ അഡ് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതിക്ക ഒന്ന് സിംഗിൾ പാത്ത് ഒരൊറ്റ വഴിയെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത് പ്രത്യേകം ഓർത്തോളൂ ആ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടണം ഒരേ വോൾട്ടേജ് കാരണം പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് തരും ഫസ്റ്റ് റിസന വോൾട്ടേജ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവരും അതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ടിന് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്താലോ വേണോ വേണം ചെയ്യാം അല്ലേ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വേണം വേണ്ടയോ ആ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മളാ എക്സാമിന് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം അതൊക്കെ ഒത്തിരി പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അൻപത് ഓമിന്റെയും നാല് ഓമിന്റെയും രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണേ എക്സാമ്പിൾ അൻപത് ഓമിന്റെയും നാല് ഓമിന്റെയും രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വോൾട്ടേ കൊടുത്തേക്കണം നോക്കട്ടെ ആറ് വോൾട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും കിട്ടുന്ന കറണ്ട് രണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വി ത്രീ വി ഫോർ അല്ല വി വൺ വി ടു ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും കിട്ടുന്ന കറണ്ടും ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജും ഓക്കെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി തെറ്റാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് പറയാം ഓർമ്മയുള്ളവരൊന്ന് കൈവെക്കാം ഓർമ്മയുള്ളവരൊന്ന് കൈവെക്കാം ഓ ആ ചെയ്തെല്ലാവരും ബൈ വീക്കിലേക്ക് ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ഏ ആ കാ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലും ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ പാവങ്ങൾ കൈതാതിക്കൂ കൈതാതിക്കുള്ളൂ എടാ ഒത്തിരി പേരുണ്ടോ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെ പ്രശ്നം അറിയാം ആര് പറഞ്ഞൂടാ നിങ്ങളോട് അവിടെ സിക്സ് കൊടുക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു അല്ല സിക്സ് അല്ലോ വി ബൈ ആർ അല്ലേ എടാ വി ബൈ ആർ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫോറും ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും കൈ വെക്കാവോ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫോറ് എടാ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർമ്മയില്ല ഓക്കെ സംഭവം ഇതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സീരീസിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയാം ആ സീരീസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പറ്റൂടാ ആ സീരീസിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സീരീസിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടെന്ന് അറിയാം സീരീസിൽ ഇതുപോലെ സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഐ വൺ ഐ ടൂടെ പുറകെ അല്ല ആദ്യം പോകണ്ടേ നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണാനാണ് പോകേണ്ട പിള്ളേരെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു പോട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന്റെ പുറകെ പോരുത് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോവും കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ആദ്യം എന്ത് കാണാൻ പോകണം ആ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാണണ്ടേ ഐ ആണ് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ ഐ കാണണം ആ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഓർഡർ ഓർത്തിരുന്നോട്ടെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാണണം ഐ കാണണം ഐ കാണാൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വി ടോട്ടൽ ബൈ ആർ ടോട്ടൽ വി ടോട്ടൽ എത്രയാ സിക്സ് ആർ ടോട്ടൽ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ബൈ 
ഇനി വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കലേ കറണ്ട് വേണ്ടേ ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് വന്നു വി സിക്കൽ ടു ഐ വൺ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം കറണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഐ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഫോർ ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡേ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും മറ്റേ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തര ആയിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സംതിങ് ഫോർ ഫോർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത് കിട്ടുന്ന ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഏകദേശം സിക്സിലേക്ക് തന്നെ എത്തും കണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തോളണം കേട്ടോ പിള്ളേരെ ആദ്യം ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ കറണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ദിസ് കറണ്ട് വിൽ ബി സെയിം എക്രോസ് സെയിം ത്രൂ ഓൾ റെസിസ്റ്റർ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഇതേ കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഐ വൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് ഇടാൻ പോകരുത് കാരണം വി വൺ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേ ഇനി വേണേ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി ഇനി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ദേ വി വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി വൺ എത്രയാ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ആർ വൺ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഇതോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ആർ ടു എത്രയാ ഫോർ ഇനി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റാ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അറിഞ്ഞാലും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അറിയില്ലോ അപ്പൊ ഈ വഴി പോവരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സീരീസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വിട്ടുപോരുത് കേട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് അതല്ലേ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ലോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിപ്പോണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ സീരീസില് അതുപോലെ തന്നെ പാരലിൽ പാരലിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പാരലിൽ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് എങ്കിലും കുറെ പേരൊക്കെ ശരിയാണ് ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇത് പിള്ളേർക്ക് മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ അപ്പൊ കറണ്ട് ആദ്യം ടോട്ടല് കാണണം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടോട്ടല് കാണണം പറയണ മോനെ അത് ഫസ്റ്റ് റിസ്റ്ററി കൂടെ കറണ്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ വൺ അല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് തിരിച്ചറിയണ്ടടാ ഏതിന്റെ കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ എല്ലാം സെയിം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓക്കെ പക്ഷെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അല്ലേ വരുള്ളൂ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് റിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അതാ കാണിക്കുന്നത് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത പറയട്ടെ മേന ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കും ഓക്കെ പാരലല്ല ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ചാർജ് ഒഴുകുന്നത് എടാ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ എന്താ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരു ഡിവൈസ് അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകത നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് പാത്താണ് ഇവിടെ എന്താ പിള്ളേരെ ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് കറണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ സെയിം ആ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം വോൾട്ടേജ് സെയിം എന്താ കണ്ട പിള്ളേർ അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവുന്ന എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതീ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പാത്ത് ഡിവൈഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് 
അപ്പൊ മൂന്ന് സെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത ടെക്സിൽ അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു സർക്യൂട്ട് എടാ നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് ചെയ്ത അതേ സാധനം തന്നെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇതാ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സിക്സ് ടു വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി എന്നാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിലും ഞാൻ സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേ ആട്ടെ കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടാണ് സെൽ അല്ല ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് സിക്സ് വോൾട്ട് ഇനി അവിടെ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ബൈവിക്കിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം അഞ്ച് ഓമിന്റെയും ഫൈവ് ഓമിന്റെയും ടെൻ ഓമിന്റെയും ഫിഫ്റ്റീൻ ഓമിന്റെയും ഓക്കെ ഫൈവ് ഓം ടെൻ ഓം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി വേണേ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതിക്കോ കൂടുന്ന ഓർഡറിൽ എഴുതിക്കോ ഫൈവ് ടെൻ ഓം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം നാല് മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് നാലോ അല്ലെ നാല് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് എന്തോ നാല് മാർക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നാല് മാർക്ക് ഇതിനകത്താണ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നാല് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടെൻ ടെന്നിൽ സിക്സ് ആയി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടോ ഇനി കേട്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡേ കറണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ഓക്കെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല അല്ലെ കറണ്ട് അല്ല വോൾട്ടേജ് ആദ്യം പറയാല്ലടാ വോൾട്ടേജ് എല്ലാം സെയിം അല്ലടാ അല്ലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വി വണ്ണും എത്ര തന്നെയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് വി ടുവും എത്ര വോൾട്ട് തന്നെയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് വി ത്രീയും എത്ര തന്നെയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് പാരലൽ ആണ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് ഇനി സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഐ വൺ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് പോലും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല സെപ്പറേറ്റ് കാരണം ചോദിച്ചേക്കണമെങ്കിൽ ഐ വൺ കാണാൻ വി വൺ ബൈ ആർ വൺ ചെയ്താൽ മതി ഐ ടു കാണാൻ വി ടു ബൈ ആർ ടു ചെയ്താൽ മതി ഐ ത്രീ കാണാൻ വി ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ ഓക്കെ വി ടു ബൈ ആർ ടു വി ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ വി വൺ ബൈ ആർ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇടുന്നത് വി വൺ ബൈ ആർ വൺ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര തന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലല്ലോ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലല്ലോ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു കിട്ടും കേട്ടോ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോ വൺ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് പിന്നെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സർക്കിളിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പോയി മതിയല്ലോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ബൈ ആർ ചെയ്താൽ മതി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഈ ആറ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ആർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കാണുന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നില്ലേ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇത് സീരീസ് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാണേ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ അല്ല തേർട്ടി ഫസ്റ്റത്തേന ത്രീ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേന ടു കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേന ഫസ്റ്റത്തേന ത്രീ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തേന സിക്സ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേന ത്രീ കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേന ടു കൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തേന സിക്സ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേന ത്രീ കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേന ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലെവൻ
അത് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ഇനി എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വരില്ല അത് അതിനുവേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കേട്ടോ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് എങ്ങാനും ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചു ഇത് ചെയ്യേണ്ട വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ടിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല പാരല കണക്ഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടി കടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്താൽ പോലെ അല്ല അവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ആയി കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും കാണിക്കണോ പിള്ളേരെ ഓക്കെ ഇതാണ് സീരിയസ് പാരലൽ ഇനി ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എനർജി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കേട്ടോ എനർജി എനർജി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എനർജി അവിടെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇതിനകത്തും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണേ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കരുതേ
ओके बुलाे पीडियो ओके एड इन नमुक पढ़ाने एनर्जी एनर्जी बंद रू टोपिक ओके ना चाप्टर वरने अगर फस्ट वण एनर्जी एन कणवेशन कणवेशन एनर्जी कणवेशन रामर्जी एन कालकुलेटू एनर्जी कालकुलेन अवे निकट इत कई पर आदि नमुक एनर्जी कणवेशन कुछ एनर्जी कणवेशन एनर्जी कणवेशन ओर एनर्जी मत एनर्जी आखि मैं फोर एक्सापि हीटिंग एफक्ट ओके हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी आखि मैं अगर एक्सापि इलेक्ट्रिक हीटर अयन बॉक्स रामा लाइटिंग एफक्ट लाइटिंग एफक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट फस्ट हीट पकर जस्ट वाई पड़ी अत्रे ओके हीटिंग एफक्ट वह आप्लिकेशन फस्ट वण हीटिंग डिवैस लाइटिंग एफक्ट वह फिलमेंट लाब अल इनकैस लाब स्कूल यूस इनकैस लाबा फिलमेंट लाबा डिस्टल हीटिंग डिवैस मेन पार्ट हीटिंग इतना मेटीरियल निक्रोम अलग अलोईड पेरान निक्रोम ओके अल पे वो निकल वोमियम वो अल मैंगनीस वरुम अयन वरुम इतना चेरत आलोई निक्रोम ई निक्रो हीटिंग यूस एूस यूस अड्वाज एम हीटिंग यूस अड्वा पल अड्वाज और अड्वाजा निक्रोम हई मेलटिंग पेटी ओके चुटपड़ी निकल हई मेलटिंग ओके इन पर अड्वाज असीस्टिविटी कूड़ल हई रसीस्टिविटी हई रसीस्टिविटी ओके एबिमेन रेड हॉट कंशन एमेन इन रेड हॉट कंशन फॉर लोंग टाइम रिमेन रेड हॉट इन चुटपड़ी अद Remain red hot condition for long time. One bad night, I'm gonna chuttu parittha avasthele nikku. Okay, abhi ande kya na nikromi da doane jo varna melting point ko udala na resistivity ko udala na chuttu parittha avasthele korai naira nikku. Ita ka doane jana ta heating device. Okay, in heating device alai ni randa amadur application varna safety fuse ana. Ita kaiyna bolare? Kaiyna kaiyna. Ah okay, idi kore idi kore idi kore. ओके
കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ എടാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ടിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ അയൺ ബോക്സ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഓക്കെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ പർപ്പസ് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണവശ അമിത വൈദ്യുതി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉരുകി പോവോ ട്രിപ്പ് ആവോ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് കറണ്ട് അമിത വൈദ്യുതി എക്സസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ആണെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് ആവണം ഓക്കെ ഈ എക്സസ് കറണ്ട് വന്നു എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന ആ ഓരോ വയറിനും ഓരോ ആംബിറേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആംബിറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ഈ വയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പരമാവധി കറണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂന് അപ്പുറത്ത് എക്സ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ഉരുകി പോവും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് ആവും ഇപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ ബോക്സ് ആണ് എം സി ബിയുടെ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഉരുകി പോവും അല്ല ട്രിപ്പ് ആവണ് ചെയ്ത് നേരത്തെ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്യൂസുകൾ ആയിരുന്നു ഈ ഫ്യൂസ് ഉരുകി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി പോകുന്നത് ആ ഈ കറണ്ടിന്റെ ഈ ആംബിറേജ് വാല്യൂലും കൂടിയ കറണ്ട് ആണ് ഒരുക്കി ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് അഞ്ച് ആംബിറേന്റെ ഫ്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ സർക്യൂട്ടിലേക്കൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിവൈസുകളുടെ പവർ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നറിയോ അതെ കാണിച്ചു തരാം പി സിക്കൽ ടു വി ഇൻഡു ഐ അല്ലെ അല്ലെ പി സിക്കൽ ടു വി ഇൻഡു ഐ അപ്പൊ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി ബൈ വി അല്ലെ സോറി പവർ അല്ലല്ലോ ആ പവർ തന്നെ പവർ വി ഇൻഡു ഐ വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാ ടു ട്വന്റി ആയിട്ട് എടുത്തോ ടു ട്വന്റി ഏ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് എത്രയാ അഞ്ച് ആംബിയറിന്റെ അതായത് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വാട്ട അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ റൂമില് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു റൂമിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ഫ്യൂസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ റൂമിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വാട്ട് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയാം അതിനെ അമിതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി വരും അങ്ങനെ അത് ട്രിപ്പ് ആയി പോകും അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒറ്റ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മിക്സിയും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രിഡ്ജും എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഓവർലോഡിങ് ആണ് ഓക്കെ സാധനം ട്രിപ്പ് ആയി പോകും അപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ച് ആംബിയറിന്റെ ഫ്യൂസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ എത്ര പവർ ഡിവൈ എത്ര പവർ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ആ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വാട്ടിന്റെ പക്ഷെ ചിലതിന് കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള വേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സി എ സിക്ക് വേറെ ഫ്യൂസാണ് വേറെ പതിനഞ്ച് ആംബിയറിന്റെ ഫ്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന് കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണം അതിന് ഫൈവ് ആംബിയറിന്റെ പോരാ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ആംബിയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ച് ആംബിയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്താ ആ എക്സസ് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ആവോ ട്രിപ്പ് ആവോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫ്യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേറെ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ എക്സസ് കറണ്ട് കയറി വരുന്നു അതിന് രണ്ട് റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് എക്സസ് കറണ്ട് കയറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് റീസണിൽ ഒന്നാണ് ഓവർലോഡിങ് രണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ടോട്ടൽ പവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ കൂടുതൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ കാരണം ഒരു പത്ത് വാൾട്ടിന്റെ ഒരു നൂറ് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം പത്ത് വാൾട്ടിന്റെ പത്ത് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്താൽ എത്രയായി നൂറായി നൂറ് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആയിരം ആവുള്ളൂ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡിവൈസ് എന്നല്ല പറയണ്ടേ കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ഡിവൈസുകൾ ഓക്കെ കൂടുതൽ പവർ ടോട്ടൽ പവർ ഗ്രേറ്റർ 
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവര് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫേസ് ന്യൂട്രലും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വല്ല റബ്ബറിന്റെ ശിഖരം ചാടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് ഈ വയറുകൾ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരിക അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ലൈംഗമ്പിൽ മാത്രമല്ല ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ രണ്ട് വയറുകൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് വരിക ഇൻസുലേഷൻ പോയിട്ടേ ഫേസ് വയറിന് ഓട്ടിൽ വയറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്ക് ലോഡ് വരുന്നതിനെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കുറെ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരാൾ ചുമ്മാ ഓടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരത്ര പവർഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ അപകടമാണ് കാരണം കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഓക്കെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ തമ്മിൽ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരിക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതിനാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഓവർലോഡിങ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വിത്തൌട്ട് റെസി വിത്തൌട്ട് ആടാ വിത്തൌട്ട് ഡബ്ല്യൂ ബാറോ ഞാൻ ടൈം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുക വിത്തൌട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് വിത്തൌട്ട് എവിടെയാ നോക്കട്ടാ ആ വിത്തൌട്ട് എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ എഴുതി ഞാൻ എനിക്ക് ഡബ്ല്യൂ ബാറോ എന്ന് എഴുതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി അല്ലോ വിത്തൌട്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇതാരാ എഴുതിയെ ഞാൻ എഴുതിയതാ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരിക ഈ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോ പല കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ ലൈംഗമ്പിയിലൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് മറിഞ്ഞു ആടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻസുലേഷൻ തകരാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസിൽ നിന്ന് വയർ ന്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വയർ തമ്മിൽ ഒരു ഓക്കെ കോണ്ടാക്ട് വരിക ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഷോർട്ട് ഇത് വരാനുള്ള കാരണം ഓവർലോഡിങ് സേഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പവർ എങ്ങനെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്ര ഉള്ളടാ ഈ രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളു അല്ലെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞോ അയ്യോ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പറയാനല്ലേ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലമെന്റ് ആണ് ഫിലമെന്റ് ഓക്കെ ആ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ടങ്സ്റ്റണും നിക്രോമിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ടങ്സ്റ്റണും ഉണ്ട് അതായത് ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് ടങ്സ്റ്റൺ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടങ്സ്റ്റൺ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും നിക്രോമിൻ അതില്ല കേട്ടോ എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ടങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ ചുട്ടു പഴുത്ത് വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആവും എന്നാ പറയാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്ത് വരും എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് എനർജി കൺവേഴ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പൊ രണ്ട് തരം എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസും അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസും ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നിക്രോം ആണ് നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലോയി ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം മാംഗനീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് വെയർ ഉരുകി പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ട്രിപ്പ് ആവോ ആണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂസ് ട്രിപ്പ് ആവുക അമിത വൈദ്യുതി വരുമ്പോൾ
v square by r into t ingane oru moonu equation padichu vecha keta h is equal to i square rt h is equal to vit h is equal to v square by r into t next power power nu parna endada rate of work nu alle work cheyina a eda ee power um sadharana nammal joules lo vecha energy calculate cheyunnadum power in energy calculate cheyina nammal oru vyathasam undennu parayo power lo oru second il energy aanu nammal calculate cheyina adayathu power nu parayna endana energy in 1 second aanu alle rate of work aanu nokka parayam oru second il energy ku aanu parayo appa time avadnu kalayalo alle pinne time vendallo da alle time endina time 1 second alle appo into 1 time avadnu povum appo power in equation varum endu cheyam मूर्व इन पवर का फोर्मुल एनर्जी बै टाइम कूड़ी एनर्जी ओर वर्क अलो इन चाप्टिल मिस्टा चाप्टिलो अर्फानो एनर्जी वे एनर्जी नमेंटेज डिस्कशन ओके